ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയ അഭിനേത്രിയും എഴുത്തുകാരിയുമായ സംഗീത മോഹൻ ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ അയ്യോ ഇല്ല ഞാനിപ്പോ എഴുതുന്നുണ്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അഭിനയം അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ സംഗീതയുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറെ പ്രണയങ്ങളെ കൊണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രണയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വിട്ടുപോയ പിന്നെ അത് പരാതിയാവും നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് അക്വയർഡ് ഫ്രം മൈ പേരൻസ് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് എന്നെ രാവിലെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കാറ് വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു ജ്വാലയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി പോട്ടെ ഞാൻ ലാലിന്റെ കൂടെ ബൈക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ പോയി അങ്ങ് തിരിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ലാലിന്റെ ബാലൻസ് പോയി റോഡിൽ ഗട്ടറായിരുന്നു കുറച്ച് മുന്നോട്ട് തെറിച്ച് വീണു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഈ നെറ്റിൽ നിന്ന് എന്തോ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെന്ന് അന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോ ചോരയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഇമ്പക്സ് പ്രസൻസ് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഇന്ന് ആരാവും ഈ മത്സരവേദിയിൽ വരിക ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കഥയിൽ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരിക്കലും തളർന്നു പോകാത്ത ഒരു അഭിനേത്രി ഒരു എഴുത്തുകാരി സംഗീത മോഹൻ വരികയാണ് അധ്യാപനം സ്വപ്നം കണ്ടൊരു പെൺകുട്ടി അപ്രതീക്ഷിതമായി അഭിനയം തന്റെ കർമ്മരംഗമാക്കിയ വഴിത്തിരിവാണ് സംഗീത മോഹന്റെ ജീവിതത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ വിരുന്നുമുറികളിൽ മാത്രമല്ല മലയാളികളുടെ മനസ്സിലും സംഗീത മോഹൻ സജീവ സാന്നിധ്യമായി പരമ്പരകളുടെ തിരക്കഥകളിലൂടെ സ്വന്തം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ കണ്ണീർ നനവുള്ള അനുഭവങ്ങൾ സംഗീത മോഹന്റെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ട് അഭിനയ തിരക്കുകൾക്ക് അവധി നൽകി ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളുടെ തിരക്കഥകൾക്ക് പിന്നിലെ എഴുത്തുകാരിയുടെ പുതിയ റോളിലാണിപ്പോൾ സംഗീത മോഹൻ അഭിനയവും ജീവിതവും സമ്മാനിച്ച അനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്തുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സംഗീത മോഹൻ നമ്മുടെ സീരിയലുകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ കൊറച്ച് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയി ഒരുപാട് ഒരേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്ന് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എഴുത്തിഷ്ടവും കൂടിയാണ് ഒരെണ്ണം എഴുതി നോക്കി അപ്പൊ അത് നന്നായി എന്നാ പിന്നെ ആത്മസഖി അത് നന്നായി പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എഴുതാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ ആ വഴി അങ്ങ് പിന്തുടർന്നു ഇപ്പൊ എഴുത്തിലാണോ അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇപ്പൊ എഴുത്തിലാണ് എഴുത്തിലാണ് അഭിനയോ അഭിനയോ ഇല്ല ഒരു ഒമ്പത് വർഷമായിട്ടില്ല ഒമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മനസ്സിലൊരു ധാരണ സംഗീതം ഇപ്പോഴും എഴുത്തിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതിന്റെ രണ്ടും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഡെയിലി ഉള്ള പരമ്പരയാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ എത്ര പരമ്പര എഴുതി പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഒക്കെ എഴുതി തോന്നണം എഴുതി അല്ലെ അതെല്ലാം ഒരുപാട് എപ്പിസോഡ്സ് പോയോ അതോ എല്ലാം പോയില്ല പോയതുകൊണ്ട് പരമാവധി വിട്ടത് എത്രയാ നാനൂറ്റി മൂന്നോ നാനൂറ്റി നാനൂറ്റി മൂന്നൊക്കെ പറയും ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമായി അല്ലെ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയ പത്തൊമ്പതര വയസ്സിലെ തീരും അല്ലെ ഓക്കെ സംഗീതയുടെ ഒരു താല്പര്യം ചിലപ്പോ ഈ പരമ്പരകളുടെ ഒരു ബിസിനസ് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇത്ര എപ്പിസോഡ് നിർത്തണം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സാർ നമ്മളൊക്കെ തൊഴിലല്ലേ ഉപജീവനല്ലേ എത്ര വേണേ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പോയിക്കോട്ടെ പോയിക്കോട്ടെ നേരെ പോയിക്കോട്ടെ നാട്ടുകാരെ ക്ഷീണിക്കുമ്പോ നമ്മൾ തീർത്തൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോഴും തകൃത
നടക്കുന്നു എഴുത്തപ്പോഴാ കൂടുതലും നട്ടപ്പാതിരേക്കപ്പെട്ടാ പകലോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചിലപ്പോ എഴുതും എങ്ങനെയാ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിരുന്ന് എഴുതും സാർ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് എഴുതും ലൊക്കേഷനിൽ പ്രിന്ററുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്ന് എഴുതി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ അതങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദൈനംദിന പരിപാടിയായിരുന്നു സീരിയൽ അഭിനയം ഒമ്പത് കൊല്ലമായിട്ടില്ല ഇല്ല കല്യാണം വേണ്ട ചോദിച്ചോ കല്യാണം സത്യം പറഞ്ഞ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതോ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാത്തതോ ഒന്നും അല്ല ഓർക്കാനും മാത്രമുള്ള പ്രാധാന്യം പോലും ഞാൻ അതിന് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിപ്പോയേനല്ലേ ചിലപ്പോ ആരോ ഒരാളുടെ ജീവിതം ഏതോ ഒരു ഭാഗ്യദോഷി എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ അല്ല ഭാഗ്യവാൻ സംഗീതയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ചു കാലമൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിർബന്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന് അവർക്കും കൂടി ഒരു ബോധ്യം വന്നപ്പോഴായിരിക്കും അത് മതിയാക്കി മാത്രമല്ല ഈ പരമ്പരകളിൽ എപ്പോഴും ഈ കല്യാണം കഴിച്ചവരുടെ ജീവിതമല്ലേ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാതെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കാൻ അത്രേ പറ്റൂ അതല്ല നമുക്ക് മറ്റേ കൂടുമാറി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഏകദേശം ശരിയായി വരുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഭാവന ഉണ്ട് ചുറ്റുപാടും കാണുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നല്ല എഴുത്ത് വരാ ഒരു കൊലപാതകിയുടെ സീൻ ചെയ്യാൻ കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതാണ് അവസ്ഥ ഈ ഒരേ സമയം എത്ര പരമ്പര എഴുതുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ ഒരുപാട് എഴുതണം എന്നൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചാനലുകൾ ഒന്നും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല സഹായിക്കുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഒരു ഒരു പരമ്പര ഒരു ചാനൽ എഴുതിയ വേറൊരു പരമ്പര വേറൊരു ചാനൽ എഴുതാൻ പറ്റൂല പറ്റത്തില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില വിലക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പരമ്പരകൾ എഴുതുന്ന ഒരു സുഖമാണോ ഈ പരമ്പര എഴുത്ത് മാത്രം ഉണ്ടോ സിനിമയിലെ കാണാൻ പരീക്ഷിച്ചോ പരീക്ഷിച്ചില്ല ഇതുവരെ പരമ്പര എഴുത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അവസരം വന്നാ പരീക്ഷിക്കും അയില്ല സാർ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞോടാ കാരണം ഞാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടോ അല്ല ഇതുവരെ എത്തിയതുമായിട്ട് വന്ന് പരമ്പര എല്ലാം എന്റെ അഭിനയം പോലും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അത് ഇതുപോലെ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു അത് എന്റെ അമ്മ പി എസ് സി ഓഫീസിൽ അന്ന് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ആണ് അച്ഛൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ഓഫീസിൽ ഈ രണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മകളായതുകൊണ്ട് ഞാനും ചേച്ചി ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ടോ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ സരിത അല്ല ഈ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴേ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് സരിത നായർ എന്ന് അവര് അദ്ദേഹത്തെ ഫോൺ ചെയ്തു ആരാ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ സരിത നായരാന്ന് പുള്ളി ഫോൺ വെച്ചു അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടോ ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ തിരുവഞ്ചൂർ ചിലപ്പോ തർക്കിച്ചെന്ന് വരും പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പങ്കെടുത്ത ഒരു ടോക്ക് ഷോയില് ആ ഒരു സരിത നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരെല്ലാം തന്നെ ചരിത എന്ന് പേരുള്ളവരായിരുന്നു അവര് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യഥകളായിരുന്നു ആ ടോക്ക് ഷോയുടെ വിഷയം പല പല പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു എങ്ങും പോയി പേര് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പലപ്പോഴും എന്റെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോ സരിത നായരാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മാത്രല്ല അതില് ഞാന് സരിത നായരെ പ്രശംസിച്ചതും ലേശവിവാദമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി സാരി ഉടുക്കാൻ അറിയാവുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളാണ് സരിത നായർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് സരിത എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാന് കൃഷി ഓഫീസർ നല്ല പേരായിട്ടോ സരിത താങ്ക് യു അഭിനയം എഴുത്ത ഈ അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും അല്ല തുടക്കത്തെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് എഴുത്തോ അഭിനയോ അല്ല അഭിനയം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റുഡിയോസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എൻട്രൻസ് എഴുതണം അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ആകണം എന്നൊരു ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് നീങ്ങി ഓ അത് ശരി അല്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാ സംഗീതം ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ടെൻത്തിലാണ് ഓ അത് ശരി രണ്ടുപേരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് പേർക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു മോള് ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് ഏത് സ്കൂളില് ഡോക്ടർ സ്കൂൾ ഓ എവിടെയാ ഓക്കെ ഇയാൾ ആരാണ് സജീന ാണ് ചേച്ചിയുടെ നെയ്ബറാണ് നെയ്ബറാ എവിടെ താമസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പ
എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ സർവീസിൽ എത്തണം അതിപ്പം വലിയ റാങ്ക് ഒന്നും വേണ്ട പെൻഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നാച്ചുറലി സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ജോലിയല്ല ഇപ്പൊ പ്യൂണായാലും മതി പക്ഷെ സർക്കാർ സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മ നിർബന്ധിച്ച് എൻട്രൻസ് എഴുതിച്ചിട്ടാണ് സരിത ചേച്ചിയെ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അമ്മയുടെ ഭയങ്കര പ്രഷർ ആയിരുന്നു അത് കാരണം ഒരു ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റ് എളുപ്പം കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് പോയത് ആ വഴി എന്നെ തെളിക്കാൻ നോക്കി നടന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ അഭിനയം തുടങ്ങിയത് അമ്മയുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു അങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം കുട്ടി അങ്കിൾ പുള്ളിക്കാരൻ അന്നേ സിനിമകളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു പരസ്യം വന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അംബ്രല്ലാസിന്റെ അന്ന് ഇപ്പൊ ഇല്ല അത് കിളിമാർക്ക് കുടയൊന്നും ഇപ്പൊ കേൾക്കാനേ ഇല്ല അന്ന് ആ കുടയുടെ പരസ്യം ചെയ്യാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചപ്പോ വലിയ ബജറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഓഫീസിൽ എല്ലാവരുടെയും മക്കളെ വിളിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനമായി അങ്ങനെ ആയപ്പം അങ്കിളിന്റെ മക്കളുണ്ട് അപ്പം എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ജയ ജയയുടെ മക്കളും കൂടെ വരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അമ്മ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വിശ്വാസമില്ല ഞങ്ങൾ വലിയ ബാധ്യതയായി പോകും വേണ്ട എന്നാണ് അമ്മ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ പരസ്യം ഷൂട്ടിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും അതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനും സരിത ചേച്ചിയും കൂടെ വാശി പിടിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഷൂട്ടിന് പോയി അതായിരുന്നു എന്റെ ഫേസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബിഫോർ ക്യാമറ അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ടെലിവിഷൻ സീരിയലില് അവസരം കിട്ടിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ വേറൊരു അവസരം കൂടി വന്നു അതൊരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഒരു നായികയുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ഒരു രണ്ട് സീൻ ചേച്ചിക്ക് വന്ന് സംഗീതിക്ക് വന്നു ഞങ്ങൾ ആ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കൂട്ടുകാരികളായിട്ട് അപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് ഞങ്ങളെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത മേക്കപ്പ് മാൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ആ പരിസരത്ത് ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ അറിയാം അവർ മറ്റേ പരസ്യത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെന്ന് ചെയ്തു രണ്ട് സീൻ പിന്നെ ആ സീരിയല് ആഴ്ചയിൽ ഒരു എപ്പിസോഡാ അതായത് ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കി കാണാൻ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കണം അത് കാണാനുള്ള കാത്തിരിപ്പാ ഈ രണ്ട് സീൻ കാണാനായി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ചൂസ് ചെയ്തു അതായത് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് നന്നാവണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചേച്ചി ചേച്ചി അപ്പോഴേക്കും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പ്രീ ഡിഗ്രി ആയതോടെ സരിത ചേച്ചി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് കം പ്രീ ഡിഗ്രി തിരക്കുകളിലായി അപ്പൊ പിന്നെ ചേച്ചി അതിലോട്ട് വന്നില്ല ഇല്ല ഞാൻ അപ്പോഴും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് അല്ലേ എനിക്ക് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വരെ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുഖം കണ്ടാൽ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുകയോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒന്ന് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയി അതിനുശേഷമാണ് അമ്മ അതേ നമ്പർ എന്റെ അടുത്ത് ഇറക്കിയത് എന്ത് മറ്റേ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് എനിക്ക് സയൻസ് സരിത ചേച്ചി സ്റ്റുഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും സരിത ചേച്ചി അത്യാവശ്യം നല്ല സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് സയൻസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എനിക്ക് തീരാൻ പറ്റൂല ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ബേസ് ചെയ്യണത് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി നടന്നില്ല എന്നെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ എടുപ്പിച്ചു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ എന്നെ ഇതും കൂടെ ചെയ്തു എന്താ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് കൂടെ പറഞ്ഞു അതായത് രാവിലെ അഞ്ചര മണി മുതൽ എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസ് ട്യൂഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മണി മുതൽ മൂന്നര വരെ കോളേജ് മൂന്നരയ്ക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ അടുത്ത എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഇങ്ങനെ പോയി എന്റെ ലൈഫ് കുറച്ചു നാള് എനിക്ക് ഒന്നാമത് സയൻസ് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല സഹിക്കാൻ പറ്റൂന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ് അമ്മ പക്ഷെ നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് അമ്മക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രണ്ട് മക്കളെയും ഒന്ന് സെറ്റിൽഡ് ആക്കണം അമ്മക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി വേണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് എന്നൊക്കെയുള്ള ആദികളാണ് മനസ്സില് അങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മ സെറ്റിലാക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ അത് നട
അപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല വളരെ നന്നായി വളരെ നന്നായി കാരണം അതിനുശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് ലിറ്ററേച്ചർ ജോയിൻ ചെയ്തു ഡിഗ്രിക്ക് എടുത്തോ ഇല്ല ഡിഗ്രി അപ്പൊ ആ ലിറ്ററേച്ചർ ഇപ്പൊ ഗുണം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടേട്ടെ പരിചയപ്പെട്ടോ ആ കുട്ടേട്ടനെ ജസ്റ്റ് ഹായ് പറഞ്ഞോട്ടാ നമസ്കാരം സംഗീത നമസ്കാരം കുട്ടേട്ടാ സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഖം നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും കുട്ടേട്ടന്റെ അന്വേഷണം അറിയിട്ട് സംഗീതയുടെ ജോലിയാണോ അത് അല്ല എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നാട്ടിൽ നടന്ന എല്ലാവരോടും കുട്ടേട്ട അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടേ എനിക്ക് അവരെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് സുഖമില്ല പ്രായത്തിന്റെ അസ്ഥിതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു നമുക്ക് അവര് എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും അവര് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോയി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇന്നെങ്ങനെയാ മത്സരിക്കുന്നത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിൽ പോണോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിൽ പോണോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ മതിയോ വളരെ മറ്റേതാണെ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ഇന്റു പത്ത് സമയം ഒരു കോടി വേണ്ട എളുപ്പം വഴി വേണ്ട വേണ്ടേ ഇത്തിരി പതൊക്കെ പോയാ മതി പ്രയാസമുള്ള വഴി തന്നെ പോയാന്നുള്ളു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മ കുട്ടേട്ടന്റെ അനിയൻ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞിരാമൻ എനിക്കറിയാണ്ടോ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആ കുഞ്ഞിരാമന്റെ തീർത്ഥം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗീതയ്ക്ക് പിന്നെ മണി മണി പോലെ തലച്ചോറിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ഉത്തരങ്ങൾ അടിപൊളി അപ്പൊ അത് കുടിക്കണ്ടേ യെസ് കുഞ്ഞിരാമ അപ്പൊ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇത് കുടിച്ചോളൂ എഴുത്തൊക്കെ ഷാർപ്പാവൂ ഇത് ആ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സംഗീതയെ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കണ്ട ആ കുഞ്ഞിരാമ വേഗം വീട്ടിൽ പോകും രഹസ്യം പറയണം വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാറില്ല അപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ അപ്പൊ ചില ആളുകള് നല്ല ഉത്തരം പറയുന്ന പ്രതീക്ഷയുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കൊടുക്കത്തില്ല എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കാം പിന്നെ വേണേൽ കൊടുക്കാം പ്രോഗ്രാം കുറെ നേരം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വാർത്താ ചാനലിൽ രാവിലെ വാർത്ത അവതരിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് യൂട്യൂബിൽ വഴി പ്രേക്ഷകർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന ആൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തില്ലല്ലോ ആ കുഞ്ഞിരാമന്റെ തീർത്ഥം കൊടുക്കാൻ വലിയ കഷ്ടമായി പോയി അതിൽ പക്ഷപാതം കാണിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷപാതമായി പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരാതികൾ വരുക അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനു പരാതി വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എല്ലാരും കുടിക്കട്ടെ കുടിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്ന് എന്താ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം നല്ല അർത്ഥത്തിൽ നല്ല അർത്ഥത്തിൽ നല്ല അർത്ഥത്തിൽ പരമ്പര അർത്ഥം അല്ലത് എങ്ങനെയാ ആർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളാണോ ചെലപ്പോ ടെൻഷൻ ഒക്കെ വരും ഇപ്പൊ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ചെലപ്പം ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ച് സീൻ ഡിലേ ആയി എന്നൊക്കെ ചെലപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കുമ്പോ ടെൻഷൻ വരും അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇത്ര പേജ് എന്നൊക്കെ ആവറേജ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവും ആവറേജ് ഒരു സെവന്റി സെവന്റി ഫൈവ് പേജസ് ഒരു ദിവസം എഴുതേണ്ടി വരും എഴുപത്തഞ്ച് പേജോ എഴുപത്തഞ്ച് പേജ് എഴുതിയാലേ നമുക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡ് അല്ല ഒരു എപ്പിസോഡ് അല്ല അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും രണ്ട് എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ ചിലപ്പോ മിനിമം എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് മിനിമം എഴുതാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം അതിന്റെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഒത്തിരി കാശൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കൊഴപ്പില്ല അത്യാവശ്യം ജീവിച്ചു പോവാം ആണല്ലേ ഈ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല എഴുത്താണെന്ന് തോന്നി അത് തോന്നി യെസ് നൂറ് ശതമാനം ഒന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് നമ്മുടെ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു കളറില് ഞാൻ മോശമുണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടാ അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും മടിയുള്ള കാര്യമാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാ അങ്ങനെ ഓർണമെന്റ്സ് അന്വേഷിക്കാം ഞാൻ കമ്മലും മാലയും ഒന്നും ഇടുന്ന ആളല്ല അതൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാ അല്ല അഭിനയത്തിലെ കഥാപാത്രം അനുസരിച്ചല്ലേ മേക്കപ്പ് ആ എന്നാലും നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ സീരിയൽസിലെല്ലാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മേക്കപ്പും നല്ല കോസ്റ്റ്യൂമും നല്ല ഓർണമെന്റ്സും അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ളവർക്കേ അത് നന്നാവും എനിക്കതില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഒതുങ്ങി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതിനുള്ള ഒരു വലിയ
സത്യാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരവസ്ഥയും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ദൈവാനുഗ്രഹം സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം അല്ലല്ലോ അത് ആസ്വദിച്ചു ഇനി കുറച്ച് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങൾ മാസ്ക് വെച്ചാലും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ സെൽഫി എടുക്കാനൊക്കെ പിന്നീട് വരുമ്പോ ഈ പക്ഷെ അവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറ് ആ അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ അവരോട് അയ്യോ ഇല്ല ഞാനിപ്പൊ എഴുതുന്നുണ്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അഭിനയം അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊരു ഏത് വർക്ക് ഏതെന്നൊക്കെ പിന്നെ പറയണം അതിനേക്കാളും വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ടെൻഷൻ നോക്കിയില്ലല്ലോ നോക്കിയില്ല നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഉടമയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കറക്റ്റല്ലേ ചേച്ചിക്ക് അനീത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കിടക്കട്ടോ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് സാധാരണയായി ഇനി പറയുന്നവയിൽ എന്തിൽ നിന്നുമാണ് കെച്ചപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തക്കാളി ഓപ്ഷൻ ബി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓപ്ഷൻ സി വഴുതനങ്ങ ഓപ്ഷൻ ഡി മത്തങ്ങ ഓപ്ഷൻ ഇ തേങ്ങ കുക്കറിയാണല്ലോ ആദ്യമേ പാചകം അറിയാമോ സംഗീതക്ക് അത്യാവശ്യം ജീവിച്ചു പോകാനൊക്കെ അറിയാം അത് മതി കൂടുതൽ പഠിച്ച നമ്മള് മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ആവൂലേ ഏ ഇത് പറയാനൊക്കെ അത് മതി തക്കാളി ഓപ്ഷൻ എ തക്കാളി കൂട്ടാമോ എനിക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ എ തക്കാളി കൂട്ടാമോ ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കുമോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും അല്ലേ സംശയമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ തക്കാളി ഞാൻ പൂട്ടി ഞാൻ തുറന്നു ഞാൻ ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഉത്തരം ശരിയാ തക്കാളി അഭിനയം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാല്ല ഒരു എഴുത്തുകാരിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്ന ഏത് വർഷമോ ആ ചരിത്ര സംഭവം എന്നാ ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി അത് സാർ അതങ്ങനെ ഒറ്റവാക്കി പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ആ സ്ക്രിപ്റ്റും കൊണ്ട് എല്ലാ ചാനലിലും കയറി ഇറങ്ങി അലഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കളഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയോ വർഷം അപ്പൊ അഭിനയിച്ചില്ല ഇല്ല 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 ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ആ അങ്ങനെ അഭിനയത്തിന് ബ്രേക്ക് ഇടാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഉണ്ടായോ അല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ മുമ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്നാമത് എനിക്ക് അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് തടി വെച്ചു നമുക്ക് ആ ഒരു മുമ്പത്തെ പ്രായത്തിൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ല അതറിയില്ല സാർ ഇല്ല ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം എനിക്ക് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇത് ചെയ്യണോ ഇങ്ങനത്തെ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് ഒതുങ്ങണമോ അതോ എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ എഴുത്തിന്റെ വഴിക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ചെറുതിലേ മുതലേ അതായത് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ മുതലേ ചെറിയ കവിത എഴുത്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അസുഖം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യെസ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു പബ്ലിക് റിവ്യൂവിന് ഒരു ഒരിടത്തും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ പോയംസ് എല്ലാം അപ്പൊ ആ അപ്പം എഴുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ എഴുതി ഒരു സിനോപ്സസ് എഴുതി അതിനെ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആക്കി ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് 
സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചാനൽ എല്ലാ ചാനൽസിലും മലയാളത്തിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രമുഖ ചാനലുകളിലെല്ലാം പോയി ആ പോയി പോയി പക്ഷെ അതൊന്നും മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടില്ല ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം രണ്ടല്ല രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തോളം പോയി അവസാനം മനോരമയിൽ മഴൽ മനോരമയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കൊടുത്തു വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഇതിന് മെറിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് ഒഴിവാക്കി ഞാനങ്ങ് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു ചാനലിൽ നിന്ന് വായിച്ചു നോക്കി മെറിറ്റ് ഉണ്ട് പ്ലീസ് കം ടു ദ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡയറക്ടറെയും പ്രൊഡ്യൂസറെയും അവർ കണക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ആത്മസഖി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഏർ ചെയ്തതോടെ അത് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ എനിക്ക് ആഡഡ് കോൺഫിഡൻസ് ആയി അതോടെ ഇവരെന്തിനാ എഴുതാൻ നടക്കുന്നത് ഇവരൊരു ആക്ട്രസ് അല്ലേ ഇവർക്ക് അഭിനയിച്ചാ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ചാനലുകളിലെ ചില ആളുകൾക്ക് അതൊരു മറുപടിയായി അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ചാനലിലൊക്കെ എഴുതി ഈ ചോദിച്ച ചാനലിലൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി സംഗീതം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായത് ജ്വാലയായി ജ്വാലയായി അപ്പൊ അതില് അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു അവസരം ചോദിച്ചതാണോ അതോ അവസരം ഇങ്ങോട്ട് തേടി വന്നത് അവസരം ഇങ്ങോട്ട് തേടി വന്നത് എന്റെ കേസിൽ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അവസരം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്നും പ്ലാൻ ആയിരുന്നില്ല സർ ഞാൻ ഈ നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വരെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എന്റെ പ്ലാനിലേ ഇല്ലാത്തതാണ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് പോലും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളല്ല എന്റെ പേരൻസും ഞാനും ആരും ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു വഴുത്തിരിവിലേക്ക് വന്നു എവിടെയോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ തിരക്കഥ രചനയിലേക്ക് കടന്നു അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം അമ്മയുടെ ഒരു ചിന്ത ആക്കാൻ എത്തിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അതെ 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 ഇല്ല അത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ യൂണിവേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു ആ അറ്റംറ്റും കൂടെ ഞാൻ ഉഴപ്പി കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ എന്റെ മേലെയുള്ള പിടി അങ്ങ് വിട്ടു മാത്രല്ല അമ്മ മേ ബി ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് റിയലൈസിംഗ് ദാറ്റ് ഇതും മോശം ഇല്ലാത്തൊരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ചിലപ്പോ അമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ടാവണം ആത്യന്തികമായി അമ്മയ്ക്ക് പക്ഷെ അമ്മ ഇപ്പോഴും പറയും അമ്മ ഇപ്പോഴും പറയും ഓ ഞാനേ ഇന്ന് ആ ബാങ്കിൽ പോയി ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ബാങ്കിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ആ ഞാൻ കൊതിച്ചു പോയി നീയും ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള കാലിബർ ഉള്ള ആളായിരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് എന്നെക്കാളും അഭിമാനം സരിത ചേച്ചി ഓർത്തിട്ടാണ് സരിത ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രശ്നം പക്ഷെ എന്നാലും സന്തോഷമാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശസ്തി പോപ്പുലാരിറ്റി പാർട്ട് അമ്മ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സംഗീതമോഹന്റെ അമ്മയാണ് എന്ന് പറയുമല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ട്വന്റി തൗസൻഡ് മോർണിംഗ് ഒരു നല്ല ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം സംഗീത ഇതുപോലെ സാധനം വീട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇതുപോലെയല്ല ഇതിനേക്കാളും വൃത്തിയുള്ളത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഡിഫറെന്റ് വൺ ആ ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിനേക്കാളും ഭേദപ്പെട്ട ഒരു സാധനം വീട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഏത് പദവിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ വീട്ടുപകരണത്തിന് പേര് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഡെളവ ഓപ്ഷൻ ബി മന്ത്രി ഓപ്ഷൻ സി ദിവാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നിസാം ഓപ്ഷൻ ഇ ജഡ്ജി പറയട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ ഓപ്ഷൻ സി ദിവാൻ ടെക്നോളജി അത്ര ഇപ്പൊ എഴുത്തില്ല ഞാൻ ഈ കൊറച്ചു നാളും മുമ്പ് വരെ അല്ല വളരെ ജൈവമായ അവസ്ഥയിൽ മഷിപ്പേന ഉപയോഗിച്ച് കടലാസിൽ എഴുതിയിരുന്ന ആളാ ഞാൻ കുറച്ചു നാളും മുമ്പ് വരെ ഐ നെവർ റോട്ട് വിത്ത് ബോൾ പെൻ ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ഡിങ്ക് പെൻ ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഞാന് ഗൂഗിൾ ഡോക്സിൽ വോയിസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പറയുന്നതേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെ തിരുത്തി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് ആക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒറ്റ ഫോൺ മാത്രം മതി എനിക്ക് അയക്കാൻ റൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിവേർ ഇപ്പൊ ആ രീതിയിലായി അപ്പൊ സന്തോഷവതിയാണ് അതെ അതുകൊണ്ട് ദിവാൻ കോട്ട് ഓക്കെ ആണ് സംഗീതയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ കൊറേ പ്രണയങ്ങളൊക്കെ
അത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയണോന്ന് ആലോചിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാ പ്രണയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വിട്ടുപോയ പിന്നെ അത് പരാതിയാവും വിടാൻ പാടില്ല വലിയ പ്രശ്നം അവസരത്തിന് ഒത്തു ഉയർന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അപ്പൊ ഇത്രയും പേരെ പറഞ്ഞു എന്നെ പറഞ്ഞില്ല അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം പ്രണയം പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാർ അതാണ് ഒരു ഒരു മറക്കാൻ ബാക്കി പ്രണയങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ പോലെയല്ലേ പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വലിയ വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴാണേ ഞാനും എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പക്ഷെ ഈ അനിയത്തി പ്രാവിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പോലെയാ ഇഷ്ടാന്നുള്ളതും പ്രേമാന്നുള്ളതും അങ്ങോട്ട് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളിലതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ബലം പിടുത്തം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നത് ഒരു ദിവസം അമ്മ ഭയങ്കര റാഷായിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി വന്നു അമ്മ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ കോളേജിൽ പോകുന്നത് തല്ലുണ്ടാക്കിക്കാനാണോ ആമ്പിള്ളേർക്കടയിൽ തല്ലുണ്ടാക്കിക്കാനാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അമ്മ പ്രശ്നം അപ്പോഴമ്മ പറയുന്നത് അമ്മയുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആന്റിയുടെ മകൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ പയ്യനെ എന്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി അവനാണെ ഒന്നാമത് ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ് നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഇഷ്യു എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ വഴക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്റെ ഈ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായോ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം മറ്റേ പയ്യൻ ചവിട്ട് കൊണ്ട പയ്യന്റെ വേർഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇവൻ കോളേജ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു ആക്ട്രസ് സംഗീതാ മോഹനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര പ്രേമത്തിലാണ് എന്ന് കോളേജ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നിക്കുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ലാതെ എന്നിട്ട് ഈ പയ്യൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്റെ കൂടെ എന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജയാന്റിയുടെ മോളാണ് സംഗീത എനിക്ക് സംഗീത അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ അപ്പൊ നുണ പറയുവാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവര് തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി അവസാനം ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതോടു കൂടി മതിയാക്കിക്കോ ഇനി വിളിക്കണ്ട മിണ്ടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയെ സമ്മതിക്കൂല പിന്നെ വിളിക്കുന്നതോ മിണ്ടുന്നതോ ഒന്നും അമ്മയെ സമ്മതിക്കില്ല അതൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഒരു ബാനർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടെ ആ ടേംസ് മൊത്തം കട്ടായി സംഗീത ഏതാണ്ട് വളരെ ആവേശത്തോടെ വന്നൊരു പ്രണയത്തെ നടാക്ഷ എന്ന പേരിട്ട് തകർത്ത് കളഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ടല്ലോ സംഗീത ജീവിതത്തില് അത് എന്റെ പ്രണയം അല്ല സംഗീതോ അത് തകർക്കണം എന്ന് ആ പെൺകുട്ടി തന്നെ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റോളുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് രണ്ടുപേരും നടീനടന്മാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേരൊന്നും പറയൂല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് ഒരു ഷൂട്ട് ഒരു ഷൂട്ടാണ് അതായത് എല്ലാ മാസവും പത്തും പതിനഞ്ചും ദിവസവും നമ്മൾ ആ ഷെഡ്യൂളിൽ ഒരു വീട്ടിലുണ്ട് ഈ നടിയും ഈ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോ ആക്ട്രസിനെ വേറെ ഒരു ആക്ടർ ഭയങ്കരമായി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് വേർബലി ഫിസിക്കലി അല്ല ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക സംസാരിക്കുക ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇവൾക്ക് അങ്ങ് പൊറുതിമുട്ടി എന്നിട്ട് ശീസർ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്ത് പറയും ഇവനോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വഴമ്പൻ മട്ടിൽ ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നമുക്ക് അന്ന് ഹാഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫോൺ നമ്പറും ടൈപ്പ് ചെയ്താ നമ്മുടെ നമ്പർ പോവില്ല ഇന്ന് ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ അന്ന് നോർമലി നമുക്ക് ഹാഷ് ഫോൺ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഡയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങേ തലയ്ക്കൽ അൺനോൺ നമ്പറിനേ വരുള്ളൂ നമ്മുടെ നമ്പർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി വിളിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും ആക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സീരിയല് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് ഇല്ല ഇല്ല ഇതേ ശബ്ദമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് അവസാനം സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ് ഒറ്റ മാസത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം എന്റെ വഴിക്ക് അപ്പം അത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട് അവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അവൻ എന്തൊരു കള്ളനാന്ന് എന്നിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം തമ്മിൽ കാണാം
പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു നത്താഷയെ കാത്ത് നിൽക്കുവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അത് അവിടെ പൊളിഞ്ഞു ഇല്ല ആകെ ചമ്മി പിന്നെ ശല്യം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആ ആളിനെ പിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആക്ടറെ ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കാണിക്കാറില്ല നേരത്തെ ചവിട്ടിയ പാർട്ടി പിന്നെ കണ്ടു ആ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ടു ആ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ടു 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 വിളിച്ചോ ആ വിളിച്ചോ എനിക്കൊരു കോളാ വന്നത് ആക്ച്വലി ഹി വാസ് ദ ഓൺലി വൺ ഹു അഡ്രസ്ഡ് മീ സഖി എന്നെ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഒരു കാർഡ്സ് ഒക്കെ തരുമ്പോഴേക്കും അതിലൊക്കെ എന്താ അറിയില്ല അങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇല്ല തിരിച്ചൊന്ന് വിളിച്ചിരുന്നില്ല തിരിച്ചൊരു ഷോർട്ട് നെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഈ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ പേര് പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ആഫ്റ്റർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഐ റിസീവ് എ കോൾ ആൻഡ് ഹി വാസ് എനിക്ക് ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചു അൺനോൺ നമ്പർ ആയിരുന്നു So he said, Saki and the village didn't know how many people are going to know. That's why I recognized it. Yeah. It was a big deal. Why did he say that? He said, 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 he's a doctor. And then, he said, he's a doctor. 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 അപ്പൊ ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് സച്ചിൻ വാര്യരോടൊപ്പം ഈ ഗാനം ആലപിച്ച ഗായിക ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ മീരാ നന്ദൻ ഓപ്ഷൻ ബി നവ്യ നായർ ഓപ്ഷൻ സി രമ്യ നമ്പീശൻ ഓപ്ഷൻ ഡി മമത മോഹൻദാസ് ഓപ്ഷൻ ഇ നസ്രിയ നസീർ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രമ്യ നമ്പീശന്റെ വോയിസ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു വോയിസ് ആണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല കൂട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം യു എ യിൽ ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അറിയാം അതല്ലാണ്ട് ഫോൺ ചെയ്യലും അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് ഐ ഓൾവേസ് തോട്ട് ഷീ സൗണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ക്യൂട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷെ വേറെ ആളെന്ന് വന്നാൽ ബോധം കെട്ടി വീഴുമോ ഇവിടെ ചിലപ്പം ആണോ അപ്പൊ എന്നാലും ഒരു ബോധം കെട്ടിന് തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സി രമ്യ നമ്പീശൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്നല്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു സംഗീത എന്തോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഒരാഴ്ച മാത്രം പരിചയമുള്ള ബീഹാറിൽ നിന്ന് ഒരാൾ താങ്കളെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം താങ്കളെ കാണാൻ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കുട്ടിയേട്ടന് നന്നായി ഓർമ്മ വരുന്നു പ്രഭാത് രഞ്ജൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ കാണാൻ വന്നു നിങ്ങൾ ടീമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാല്ല ഇതല്ല സംഗീതയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണ്ടേ വേണ്ടേ ചേച്ചി ആ അത് ചേച്ചിയോട് തന്നെ ചോദിക്കണം കാരണം ചേച്ചി ചേച്ചി അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ല എൻട്രൻസ് എഴുതി എൻട്രൻസ് ഓളിന്റെ എൻട്രൻസ് കിട്ടി അഗ്രികൾച്ചർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വെച്ചു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വെറ്ററിനറി അങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചർ കിട്ടി മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കിട്ടിയത് പർബനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ചു നാള് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ചെന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാക്കിയത് ഇവിടെ വെള്ളായണിയിലാക്കിയത് അപ്പൊ അതിന് പോയപ്പോ ഒരു നാല് ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പർബനിയിൽ ചേച്ചി കൂട്ടാൻ പോയതാ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും അപ്പൊ സരിത ചേച്ചി ഒരു സീനിയർ ആയിട്ട് അവിടെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ബീഹാറി പയ്യനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു പുള്ളിക്കാരന്റെ പേരായിരുന്നു ഇത് അപ്പം പരിചയപ്പെട്ടു നല്ല ഹാൻസം യങ് ചാപ്പ് നോട്ട് ബാഡ് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് ആ സ്ഥലത്തിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ചേച്ചി നാട്ടിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വന്നു ഞങ്ങളെല്ലാരും തിരിച്ചപ്പം വന്നു കുറച്ച് നാള് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഒരു മാസവും മറ്റോ കഴിഞ്ഞപ്പം അവനിങ്ങി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അഡ്രസ് ഒക്കെ വെച്ച് അന്വേഷിച്ചു വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു ആ കേരളത്തിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നത് ആരെ കാണാനാ എന്നെ കാണാൻ അവൻ സരത ചേച്ചി അല്ല എന്നെ കാണാൻ വന്നു എന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ ബാധ്യതയെ മാറി ഇവനെ ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചുറ്റി കാണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ച് ട്രെയിൻ കയറ്റി വിടണല്ലോ അപ്പൊ
അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം വന്നതല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി എന്നെ കാണാൻ വന്നത് വെറുതെ കാണാൻ വെറുതെ കാണാൻ വന്നതാ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു ചോദിച്ചോ ഇല്ല ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇല്ല ഇല്ല ചോദിക്കാം പോട്ടെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് നോക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പുള്ളിക്കാരൻ അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു കോളേജും സ്കൂളും സമയത്ത് എന്റെ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു നാൻസി ഷി വാസ് എൻ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗേൾ അപ്പോ നാൻസി ഞാനും കൂടെ ഈ പ്രഭാതനെയും കൂട്ടി മ്യൂസിയം പ്ലാനറ്റോറിയം അവിടെ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കാണേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിട്ട് ഇവനെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാ ചേച്ചി എന്ത് പറഞ്ഞു ചേച്ചിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ചേച്ചി ഇല്ല ചേച്ചി കൂടെ വരാന്നൊന്നും ആ പക്ഷെ അവൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നതോടെ ചേച്ചി പിന്നെ കൂടുവോ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കോമഡി അതല്ല ഇവൻ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ ഫുൾ വിളി നാൻസി ആയിരുന്നു സീരിയസ്ലി അല്ലേ ആ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാനും അവനെ വിളിക്കാതെ അതാണ് ഇത് കുട്ടേട്ടന് ഇത് എവിടുന്ന് അങ്ങനെ വല്ല വല്ല സിംറ്റംസും കാണിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ല നീ അയ്യോ അതൊരു പാവാ അവളിപ്പോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ഈവൻ നോ പ്രോപ്പർ മലയാളം അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു അല്ല മറ്റേ ബീഹാറി അല്ലേ അതിനോട് തന്നെ മലയാളം പറയണ്ടല്ലോ ശരിയാ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടെങ്കിലും പരമ്പരയിൽ എഴുതിയോ ഇല്ല ഇല്ല ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ അവസരം വരും 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 ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ ഇനി പറയുന്നവൽ ഏത് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് ജമുക്കാളം ഓപ്ഷൻ എ ജനൽ ഓപ്ഷൻ ബി കിണ്ടി ഓപ്ഷൻ സി പുതപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആലവട്ടം ഓപ്ഷൻ ഇ വിളക്ക് എല്ലാം ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ സിയിലാണോ വരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല കുട്ടി ആണ് സിയിലാണോ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് സംഗീത വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതെ രോഗമാണോ കുട്ടി ഇത് പറയണ്ടായിരുന്നു പറയാതിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് കറക്കി കൊത്താമായിരുന്നു അതിന്റെ വല അപ്പൊ തന്നെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ സി പുതപ്പ് കൂട്ടാമോ സംശയൊന്നും സി പുതപ്പ് ഞാൻ പൂട്ടി ആ ഉത്തരത്തെ ഞാൻ പുതയ്ക്കുന്നു ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ പൈസ കിട്ടുന്ന പണിയുണ്ട് പിന്നെ എഴുത്തും വേണ്ട വെറുതെ ഇരിക്കാലോ സംഗീതയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലേഡി റൈറ്റർ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പരമ്പര എഴുതുന്ന എല്ലാരും കൂടുതലും പുരുഷന്മാരാ കൂടുതലും മിക്കവാറും എല്ലാരും എനിക്കൊന്ന് സംഗീതം ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു ഈ രംഗത്ത് ഏ ഒന്നാം ഡോളി ഈ അതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ മോശപ്പെട്ട പെരുമാറ്റങ്ങളോ അത് എല്ലാവരിൽ നിന്നും അല്ല എല്ലാവരും അതിനെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതലും വളരെ മാന്യമായിട്ട് എന്താ പറയാ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുരുഷന്മാരുടെ ആധിപത്യമുള്ള ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ കടന്നു വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും അതാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യവും പക്ഷെ ചിലർക്ക് ആ ഒരു 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 ആ ഒരു പഴയ സാധനം ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ത്രീ നം പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഒരു തോന്നലുള്ള വിരളം ചില ആളുകളുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് എണ്ണി പറയാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്ന് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസിൽ എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രോബ്ലം അതാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു എഡിറ്ററോട് ഒരു പ്രൊമോയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുതുന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ നറേഷൻ ഒരു പ്രൊമോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ആ നറേഷനിൽ വരേണ്ട വിഷ്വൽസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന കഥയിലെ ഗ്രിപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹുക്കിംഗ് പോയിന്റ്സ് എന്താന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് ഈ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ഷോർട്സ് ഉപയോഗിക്കണം മറ്റത് വേണ്ടേ വേണ്ട സസ്പെൻസ് പോളിയും ഇങ്ങനെയുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഞാൻ കൊടുക്കും അത് പാടെ കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കട്ട് ചെയ്യും ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇത് 
അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് ടീംസ് ഉണ്ട് ടീം ലീഡേഴ്സ് ആണ് ടീം ലീഡേഴ്സ് ആണ് ടീമിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്റെ ടീമിൽ വേറെ നാല് പേരുണ്ട് എല്ലാ ടീംസിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സജഷൻ ആസ് എ ലീഡർ ഒരാൾ അംഗീകരിച്ചില്ല ആ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ വരെ ഭയങ്കര കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന ആളാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഷെഡ്യൂൾ വരുമ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ഞാൻ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിനോട് എതിർക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് പിടിയിട്ടില്ല അവസാനം അത് വലിയ വഴക്കായി പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങ് തീരെ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നോട് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഞാൻ അനുസരിക്കണോ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ശീലമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എനിക്ക് കാര്യം പിടിയിട്ടില്ല എന്താന്നറിയോ പുള്ളിക്കാരന്റെ കല്യാണം ആ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഭാര്യയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഷെഡ്യൂളില് ഓ അതായിരുന്നു പ്രശ്നം അല്ലേ അതായിരുന്നു പ്രശ്നം അപ്പൊ ഭാര്യ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ മോശമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് ഐ മീൻ മനസ്സ് കൊണ്ട് മാറാത്ത ചില സാംസ്കാരിക പരേതാത്മാക്കൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാറി വരിക പുരുഷന്മാരെ അടക്കി വേണം പല മേഖലകളിലേക്കും സ്ത്രീകൾ കയറി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ചില ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് മനസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ മാറും നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോലും നമുക്കിനി ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സംഗീതം ഒന്ന് പിടിച്ചോളൂ കുട്ടേട്ടന്റെ കളി വരാൻ പോകും ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് രാജ്യത്തിലൂടെ നടത്തിയ യാത്രകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇ കെ നയനാർ ദോഹ ഡയറി എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ്രായേൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്തോനേഷ്യ ഓപ്ഷൻ സി മാലിദ്വീപ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിയറ്റ്നാം ഓപ്ഷൻ ഇ ഖത്തർ പഴയ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കളിക്കരുത് ദോഹ ഡയറി എന്തായാലും മാലിദ്വീപിൽ പോയിട്ട് എഴുതൂലല്ലോ ഓപ്ഷൻ ഇ ഖത്തർ ഖത്തർ ഓപ്ഷൻ സി വേണ്ടേ ഇപ്പോ മാലിദ്വീപ് വേണ്ട വിട്ടു വിട്ടു വിട്ടോ മാലിദ്വീപ് വിട്ടു ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം അത് മാറ്റിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഏത് അസുഖക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതല്ലേ ഞാൻ ആ രക്തത്തിൽ പങ്കുചേരും അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഇ ഖത്തർ ഉറപ്പിക്കട്ടോ പൂട്ടട്ടോ ഓ പൂട്ടി ഓപ്ഷൻ ഈ ഖത്തർ പൂട്ടി അഗ്രിച്ചർ ചേച്ചി ഇത് ശരിയാവൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ചെറിയ സംശയം ആ ചേച്ചിയുടെ മറ്റേ മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ എത്ര ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ പറഞ്ഞേനെ പറഞ്ഞേനെ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഇ ഖത്തർ ചേച്ചിയുടെ മുഖം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷാ നിർഭരം ആണോ അത് നൈരാശാജനകമാണ് അപ്രതിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അപ്രതിരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു നിർഗുണ പരബ്രഹ്മം എന്ന രീതി ഇരിക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ഖത്തർ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഒന്നാം തരം തെറ്റാണ് എന്നല്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓ ഖത്തർ ആണ് ഖത്തറിലൂടെ യാത്ര നടത്തിയല്ലേ ദോഹ ഡയറി ഓക്കെ അപ്പൊ അര ലക്ഷം രൂപ കൈ കിട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഗീത ബൈക്ക് ഇന്ന് വീഴുക ചില അപകടങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലോ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഒന്നല്ല രണ്ട് പാട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാമോ ടൂ വീലർ ഇല്ല അതൊക്കെ വലിയ കഥയാ ടൂ വീലർ ടൂ വീലർ ഓടിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അതെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും എന്റെ ലൈഫിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് എന്നിൽ എന്തൊക്കെ നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം അത് ഇറ്റ് സക്വയർഡ് ഫ്രം മൈ പേരൻസ് മോശപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങൾക്കും ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദം അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം സ്വന്തമായ ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടാവുക സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക ധൈര്യം ഉണ്ടാവുക ചേച്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോൾഡായിട്ട് എവിടെയും എനിക്ക് സത്യമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുക ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അമ്മയും അച്ഛനും തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഓൾ പോസിറ്റീവ്സ് ഓൾ നെഗറ്റീവ്സ് ആർ മൈൻഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് പേടിയായിരുന്നു ടൂ വീലേഴ്സ് പൊതുവെ പേടിയായിരുന്നു
അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആഗ്രഹമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോർ വീലർ ഓടിക്കും അല്ല അന്ന് അതും ഓടിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കാത്ത നായികയാണെങ്കിലേ പറ്റൂ ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്കൂട്ടറാണ് എല്ലാവരും മിക്കവാറും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അപ്പൊ അതെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്കത് വിട്ടുകളെ തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഷെഡ്യൂൾ ആവുമ്പോഴേക്കും പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ വണ്ടി ഓടിക്കും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊരു നോണ പറഞ്ഞ് കയറി അങ്ങ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഷെഡ്യൂൾ വന്നു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഭയങ്കര പണിയായിപ്പോയി അവസാനം ഞാൻ അവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറിൽ അവിടെ ഉള്ളവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടെ എടുത്ത് ഉരുട്ടിയും തിരിച്ചും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഓർത്തു പോകണം സൈക്കിൾ ബാലൻസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ ഇല്ല ഇല്ല അതുപോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതൊന്നും ടൂ വീലർ മൊത്തത്തിൽ പേടിയാ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാം നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനൊന്നും പരാതി ഒന്നും അതെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് അവസാനം ഷോട്ട് ചിത്രാഞ്ജലിയുടെ മുന്നിൽ ആ ഡബിങ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ഒരു കയറ്റമുണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ആ കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ച് ആ റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ ആ ലോബി ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം സ്കൂട്ടറിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുക എനിക്ക് അത്യാവശ്യം രാവിലെ കുറച്ചു നേരം ഓടിച്ച പ്രാക്ടീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സ്കൂട്ടർ അങ്ങ് എടുത്ത് കയറ്റി മുകളിൽ അതുവരെ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ കയറ്റമായതുകൊണ്ട് നല്ല ആക്സലറേറ്റർ കൊടുത്താണ് കയറിയത് ഇല്ല കയറ്റം കയറിപ്പോവില്ല അത് പക്ഷേ ഇത് മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്സലറേറ്റർ അത്രയും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ ആ സ്കൂട്ടർ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ വന്ന സ്റ്റാഫുകളുടെ ഫുൾ ബൈക്ക് അതിന്റെ മുന്നിൽ നിരത്തി 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 ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് പോയി ഇടിച്ചു ഇടിച്ചിട്ട് ചീട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന പോലെ ബൈക്കുകൾ ഇങ്ങനെ നിര നിരയായിട്ട് അങ്ങ് വീണു അതിന്റെ പൈസ ഞാൻ വീണു സ്കൂട്ടറും വീണു എല്ലാ ബൈക്കുകളും വീണു ആ ബൈക്കുകളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പാവം പ്രൊഡ്യൂസർ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കും അത് ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പക്ഷെ മര്യാദക്ക് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് ഇപ്പോഴും റോഡിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല ഞാൻ ടൂ വീലർ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് പക്ഷെ ടൂ വീലർ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്നിട്ടും ജ്വാലയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇപ്പോ സംവിധായകനായ ലാൽ എസ് എസ് ലാൽ അന്ന് മാധവൻകുട്ടി വയലാർ മാധവൻകുട്ടി സാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ എന്നെ രാവിലെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കാറ് വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു ജ്വാലയുടെ സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ കാറി കയറി ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്ക സ്ക്രിപ്റ്റും കൊണ്ട് ലാല് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കഴക്കൂട്ടത്തോ അല്ല ശ്രീകാര്യത്ത് എവിടെയോ എത്തിയപ്പം ലാല് ബൈക്കിൽ വന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിന്റെ ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വരാം ബൈക്കിൽ മഴ പെയ്തു അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ വണ്ടി പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് ലാല് കൈ കാണിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുക ഡ്രൈവറിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നനയണ്ട ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാങ്ങി ആ സീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി പോട്ടെ ഞാൻ ലാലിന്റെ കൂടെ ബൈക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി ലാലിന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ കയറി എന്നിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ പിന്നിലാക്കി ഞങ്ങള് നേരെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വിട്ടു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഇടറോഡ് ഇങ്ങനെ കയറി പോകണം അതാകെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റോഡാ അങ്ങോട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ പോയി അങ്ങ് തിരിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ലാലിന്റെ ബാലൻസ് പോയി റോഡിൽ ഗട്ടറായിരുന്നു സ്കിഡ് ചെയ്തു ലൊക്കേഷൻ ഒരു പത്തടി നടന്ന നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ ആയി ബൈക്ക് അവിടെ വീണു ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് തെറിച്ച് വീണു ലാൽ അതിന്റെ മുന്നോട്ട് വീണു അങ്ങനെ എല്ലാരും വീണു വീണടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ തപ്പിപ്പടച്ച് എഴുന്നേറ്റു ലാലും എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഈ നെറ്റിൽ നിന്ന് എന്തോ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെന്ന് അന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോ ചോരയാ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ലാൽ എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം പറഞ
ഏത് അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമാണിത് ഓപ്ഷൻ എ ചാക്യാർ കൂത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി തോറ്റം പാട്ട് ഓപ്ഷൻ സി മുടിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പുള്ളുവം പാട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇ കുറത്തിയാട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി പുള്ളുവൻ പാട്ട് ആണോ അത് ഉറപ്പാണോ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെ വെച്ച് അമ്പലത്തിലൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി പുള്ളുവൻ പാട്ട് ഞാൻ പൂട്ടി കേട്ടോ ഓ ഓക്കെ ഞാൻ പൂട്ടി ശരിയായിരിക്കുമോ ഇത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം സാധാരണ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ആരാധകർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടും ഇവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ശല്യപ്പെടുത്തലാണ് മാന്യമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ് വളരെ കുറവാ പൊതുവെ പൊതുവെ ഞാൻ എന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നമ്പറുകളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആളാണോ അല്ല ഇല്ല അൺനോൺ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുകയേ ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ചില സമയത്ത് അത്യാവശ്യക്കാർ ആരെങ്കിലും ആണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആവർത്തിച്ച് വിളിക്കുമ്പോ ചില നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സെൻഡ് മ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് എന്താണ് വിഷയം എന്നുള്ളത് മെസ്സേജ് അയക്കൂ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് റിക്വയർഡ് ഐ വിൽ കോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജും അയക്കും എന്നിട്ട് അവര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിളിക്കാലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് വരാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് എസ് എം എസ് എല്ലാ ദിവസവും വരും അത് ഒരു വർഷമായി രണ്ടു വർഷമായി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ വേറെ ശല്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാനത് ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ സോഫിയ സോഫിയ എന്നാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോഫി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോഫി സോഫി എന്നാ പറയാ അങ്ങനെ പറയാ അപ്പം അതിനുശേഷം ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു സംസാരിക്കുമ്പോഴും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കോട്ടയം സ്ലാങ്ങിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതായത് വളരെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ ഇങ്ങനെ ആ എന്നാ പറയാനാ സോഫിയെ സുഖമാണോ ആ ഞാൻ വെറുതെ വിളിച്ചാ കേട്ടോ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ആ എന്നാ ശരി എന്നാ വെക്കുന്നേ ഞാൻ വെറുതെ വിളിച്ചാ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലല്ലോ അല്ലേ ആ ഇതുപോലെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വിളിക്കുവേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇതാണ് ആ ഒരു ടോക്കിംഗ് പാറ്റ് അല്ലാതെ അതല്ലാതെ കൂടുതൽ നേരം സംസാരിക്കുകയോ നമ്മളെ ചുഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ നോക്കുക ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷമായി രണ്ടു വർഷമായി വല്ലപ്പോഴും ഒരു വിളി മാത്രം അന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയി ഇയാളൊരു മാന്യനാണ് കുഴപ്പക്കാരനല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് സഞ്ജു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കോയമ്പത്തൂരാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ കോട്ടയം എവിടെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോയമ്പത്തൂരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും സംസാരിക്കും വല്ലപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ വർഷത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമോ മറ്റോ ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ശരി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് അബവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എവറി ഡേ മോർണിംഗ് എനിക്കൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് കിട്ടും അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ സംഗീതം വിളിച്ച് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ സംഗീതാ മോഹന്റെ പ്രഭാതത്തെ എന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനനുസരിച്ച് പേര് മാറും അതിനുശേഷം ഞാൻ ആൻമേരി മാത്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരുന്നു വേറൊരു സീരിയലില് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ആനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് പിന്നത്തെ കോൺവെർസേഷൻസ് അത്തരം മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾക്കൊരു എന്താ പറയാ ആളുകളിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ല ആളുകളുണ്ട് മാന്യന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ പക്ഷേ പട്ടാമ്പിന്ന് ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ ഇടെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു ആളൊരു ഗായകനായിരുന്നു ആ പാട്ടൊക്കെ അന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അന്നൊക്കെ
കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരന്റെ പ്ലാൻ എന്നെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേറെ ആരോടെങ്കിലും വേറെ അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നെ കാണാൻ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഞാന് അന്ന് ചാവക്കാട് ബീച്ച് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോ അത് ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം കല്യാണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിലേക്കൊക്കെ മാറിയപ്പം എനിക്ക് അത് താല്പര്യമില്ല സൗഹൃദം വിളിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോ കല്യാണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നില്ല നമുക്ക് അറിയില്ല ഒന്നുമില്ല അറിയാത്ത ആളല്ലേ നേരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല ും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ അത് ഈ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവരുടെ പെരുമാറ്റം മോശമാകുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല സാർ സേവ് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരാളെ അറിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിനോ എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് സേവ് ചെയ്തിടുന്നതെല്ലാം അൺനോൺ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നതാണ് ചിലത് നമുക്ക് മാന്യമല്ലാത്ത ബിഹേവിയേഴ്സ് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പം അത് മിക്കവാറും ശല്യം ഈ ഓവർസീസ് കോളുകളാണ് ഓവർസീസ് കോളുകൾ മിക്കവാറും വരുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എനിക്കറിയില്ല ആളുകളുടെ അവരുടെ രാത്രിയാണ് ആ കോള് വരാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈം സോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോൾ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അസമയത്താവും അവർക്ക് അത് അസമയത്താവണം എന്നുമില്ല അപ്പൊ അത്തരം കോൾസ് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ കോൾസിന്റെ ഒരു പിന്നിലെ ധൈര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചിലപ്പം ആ നമ്പറും കൊണ്ട് നാളെ ഒരു സൈബർ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താൽ അവനെ പോക്കും പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തിരുന്നോണ്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള വിളിയാവുമ്പോഴേ അവർക്കൊരു ധൈര്യമാണ് അത് എന്തും പറയാം ഒന്നും വരില്ല എന്നുള്ളത് അത്തരം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത നമ്പറാണ് സേവ് ചെയ്ത നമ്പറിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത നമ്പറുകളുടെ ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റ് പറയുന്നവരിൽ ഏത് നടനാണ് അധിപൻ എന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ നെടുമുടി വേണു ഓപ്ഷൻ ബി വേണു നാഗവള്ളി ഓപ്ഷൻ സി ജഗദീഷ് ഓപ്ഷൻ ഡി മുകേഷ് ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീനിവാസ് എടുക്കാം രാത്രി ഉറക്കില്ല ബാക്കി എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഭാവം വരാൻ കുറെ നേരം എടുക്കും അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരിയുദ്രമാണ് സി ജഗദീഷ് ഡി മുകേഷ് അപ്പൊ ജഗദീഷ് ആണോ മുകേഷ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ജഗദീഷ് അത് തീരുമാനിച്ചോ ആ തീരുമാനിച്ചു ഉറപ്പാണോ ജഗദീഷ് ആണോ മുകേഷ് ആണോ ജഗദീഷ് രണ്ടുപേരും നല്ല മനുഷ്യരാ ജഗദീഷ് രണ്ടുപേരും നല്ല മനുഷ്യരാ പക്ഷെ ജഗദീഷ് സിയിലാണോ ഇത്തവണ പിടിച്ചു പിടിച്ചോ ഓപ്ഷൻ സി ജഗദീഷ് കൊമേഴ്സ്യലി ഈ ഉത്തരം തകരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു എം കോം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡറാണ് ഓപ്ഷൻ സി ജഗദീഷ് ഉത്തരം ശരിയാണ് കഥാ തിരക്കഥാ സംഭാഷണം ജഗദീഷ് പി വി ജഗദീഷ് കുമാർ എം കോം അപ്പൊ എത്ര പൈസയായി എഴുപതിനായിരം രൂപയായി സംഗീതയ്ക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ കുറവാണോ വളരെ കുറവാണ് അതെന്താ പറ്റിയത് സംഗീത സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്റെ നാവിൻ തുമ്പിൽ അതാ വന്നത് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ പെൺകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പട മനവേ എന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ത്രീ എന്ന് മാറ്റി എനിക്ക് തന്നെ തോന്നും അല്ലെ മുടിയൊക്കെ ഇച്ചിരി വെളുത്ത് കാണുമ്പോ എല്ലാരും ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്തൂടെ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഏ എന്നെ കാണുമ്പോഴേ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ എങ്കിലും ആളുകൾ എന്നെ ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കട്ടെ പക്ഷെ ഒരു സീരിയസ് ലുക്ക് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം കാണുമല്ലോ കൂടി പോയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്താ കുറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഹൈ ഹലോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്
കരുതി ഒപ്പം കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മളെക്കാളേറെ സന്തോഷിക്കുന്ന നമുക്കൊരു സങ്കടം വരുമ്പോൾ സ്വന്തം സങ്കടം പോലെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ കുറവാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് രണ്ടായിരം മുതൽ അറിയുന്നതാ ഓ രണ്ടാമത്തെ സുഹൃത്തിന് ഇരു കൈകളും കൊണ്ട് അമ്പയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സവ്യസാജി എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രം ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ അർജുനൻ ഓപ്ഷൻ ബി കർണൻ ഓപ്ഷൻ സി ദ്രോണർ ഏഴായിരം രൂപ കയ്യില് മാറിയിരുന്ന മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ പോക്കറ്റിലായേനെ ഉത്തരം ശരിയായാലോ എൺപതിനായിരം രൂപ കൈക്കിട്ടും അവിടെ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ജോലിയുള്ള ആള് മനസ്സിൽ മനസ്സിലാണ് പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ഇല്ല ബോൾഡായിട്ടിരിക്കുക എന്തോ വരട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓപ്ഷൻ എ അർജുനൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വട്ടമുണ്ടാവണം ഉത്തരം ശരിയാണ് അർജുനൻ ശരി ഉത്തരം ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപയെന്നറിയാമോ എൺപതിനായിരം രൂപ നല്ല കാര്യമായി അല്ലെ ഈ പ്രതിഫലമൊക്കെ കൃത്യമായി കിട്ടുമോ സംഗീത രംഗത്ത് ടെലിവിഷൻ കാരണം ഈ ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗം പോലെ കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം സിനിമയൊക്കെ വാതിരാത്രി വരെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കൺട്രോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ടോട്ടലി ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടുത്ത സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പള്ളിക്കൂടം മാഷിനെ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും മാഷി രാവിലെ കൊടയുമായിട്ട് പോകുന്നു പുതുച്ചോറുമായിട്ട് പോകുന്നു വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ വിടുന്നു പുള്ളി വീട്ടിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിനിടയിൽ ഈ പണാപകരണം നടക്കുന്നുണ്ടോ പൈസ കിട്ടാതെ പോവുക പണ്ടൊക്കെ അതൊരു പതിവ് കഥയായിരുന്നു ചെക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് റിട്ടേൺ ആവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് അതായത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് എന്റെ എട്ടാം ക്ലാസ് സമയത്തൊക്കെ അതൊരു ഒരു അതൊരു സാധാരണ കാഴ്ചയായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ അത് മാറി പിന്നെ അത് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയി ഇതിനെതിരെയൊക്കെ നിയമങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വളരെ സുതാര്യമായി അപ്പൊ അതില്ല ഇപ്പം എന്നാലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ രണ്ടെന്നും പറയില്ല എന്റെ അറിവിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്താൽ പൈസ കൊടുക്കാത്ത ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ബാഡ് മാർക്ക് ഉള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടയായി ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്തു എന്റെ തുടക്ക കാലത്തായത് കൊണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോജക്റ്റോ മറ്റോ ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നു പക്ഷെ ഫുൾ എമൗണ്ട് തന്നില്ല പിന്നെ അത് കിട്ടി ഒരുപാട് ചോദിച്ചു കൊറേ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാന്യത ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെയും ചോദിക്കാൻ അവർക്കതില്ലെങ്കിലും നമുക്കതുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദ്യമേ മതിയാക്കി ആ പ്രോജക്ട് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു പ്രോജക്ടിന് വിളിച്ചു ഒരു രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാനല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇല്ല നമുക്ക് അതെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യാം പഴയത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരു യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഗിവ് എ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് പക്ഷെ ഒരു തേർഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കരുത് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എപ്പോഴും കൊടുക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പം ഒരു തെറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിരുത്താൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഒരു പ്രോജക്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അവസാനവും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു ആ പൈസ വന്നില്ല ആർക്കും കൊടുത്തില്ല ആ അത് ആ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ എല്ലാവരും അറിയും കാരണം ആ പുള്ളിക്കാരൻ ബിനാമി ആയിട്ടാണ് അവസാനം അത് ചെയ്തത് ആ കാരണം ആ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആരും സഹകരിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത്ര ബാഡ് നെയിം ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പം എന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പതിവ് പോലെ പ്രോജക്ട് പാക്കപ്പായി എല്ലാമായി ഒരു ചെക്ക് മാത്രമുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്കാണത്
പക്ഷെ ആ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് തന്ന അവധി പറഞ്ഞ അവധി പറഞ്ഞാണ് എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പായി റാപ്പ് അപ്പായി അപ്പോൾ ഈ ചെക്കും വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എനിക്കൊരു പിടിയുമില്ല അവസാനം ഞാൻ ഈ ചെക്ക് ഏത് ബാങ്കിലാണോ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണോ അവിടെ തന്നെ പോയി ഞാൻ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു അവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു വലിയ ഓടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓടിയുടെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പെൻഡിംഗ് ആണ് ബാങ്കിന് തന്നെ പെൻഡിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ ബാങ്ക് തലവേദന എടുത്തിരിക്കുക അവിടെ ഞാൻ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുത്തു എവറി തേഴ്സ് ഡേ ചാനലിൽ നിന്ന് പൈസ വരും ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പക്ഷെ ഈ തേഴ്സ് ഡേ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ വന്ന് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് ഫോണിൽ കൂടെ മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും സീറോ ബാലൻസ് ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെക്കുകളൊന്നും പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ പോവില്ല ചെക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന പൈസ പുള്ളിക്കാരൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ആ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് എന്റെ ചെക്ക് നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്തു എന്റെ കയ്യിലുള്ള ചെക്ക് ഇതാണ് അപ്പൊ ക്യാഷ് വന്നാൽ ഈ ചെക്കിലേക്ക് ഈ ചെക്ക് നമ്പറിലേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്യാഷ് മാറ്റിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഴയ പൈസ പഴയ പ്രോജക്ടിന്റെ പൈസ ഉൾപ്പെടെ ചേർത്ത് കൃത്യം കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എഴുതി ആ ചെക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് നമ്പർ ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു തേഴ്സ് ഡേ പൈസ വന്നു അവർ ആ ചെക്ക് നമ്പറിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഞാൻ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിച്ചെന്ന് ചെക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തു ചെക്ക് അവർക്ക് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ആ സമയം കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ വിളിയായി അതായത് പൈസ വന്നു അവൈലബിൾ ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫോണിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ബാങ്കിൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പിടിച്ചു അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു ചെക്ക് മാറിപ്പോയി സംഗീത വന്ന് ചെക്ക് മാറ്റിയെടുത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പൈസ എടുത്തു ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ എന്ന കവിയുടെ ജന്മദിനമായ നവംബർ ഒമ്പത് ഏത് ഭാഷാ ദിനമായിട്ടാണ് ലോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അറബി ഓപ്ഷൻ ബി ബംഗാളി ഓപ്ഷൻ സി ഉർദു ഓപ്ഷൻ ഡി പേർഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഇ കാശ്മീരി നല്ല സുഖമുള്ള ചോദ്യമല്ലേ ചോദ്യം നല്ലതാ ഇപ്പോഴും ഉത്തരവാണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ഉത്തരം പറയാനാണ് പാട് അല്ലേ ശരിയാവണോന്നില്ലല്ലോ ചോദ്യമാണ് <laughs> 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 പേർഷ്യൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അറബി പറഞ്ഞായിരുന്നു പേർഷ്യൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ബംഗാളി ആകാമായിരുന്നു ഉറപ്പാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും അല്ല ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞത് അധികം പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കൈവിട്ടു പോയി ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ വെമ്പുക വെമ്പുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇന്നെങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കൂട്ടിയേട്ടാ ഉറക്കാൻ വരുവോ ഉറങ്ങിക്കോളും ഡെയിലി ഉള്ളതില്ലേ ബോസ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ചാർജ് പോവുകയും ചെയ്യും ബാറ്ററിയിലാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് പോകുമ്പോ പിന്നെ ഫ്ലൈങ് ഗ്യൂസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൈ കൊടുക്കണം റെഡി സംഗീത ഒരു കാര്യം കൂടി കുട്ടിയായിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് താങ്കൾ ഒരിക്കൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്കോള എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് കുട്ടിയായിട്ടിന്റെ തലച്ചോറ് ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവമാണത് എന്
അയ്യോ അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് പക്ഷെ അത് ദൈവം സഹായിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് മല പോലെ വന്നത് എലി പോലെ പോയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പോയ സിറ്റുവേഷനാണ് ഞാൻ റോഡ് ട്രിപ്സ് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സാർ ഓൺ റോഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന യാത്രകൾ ദൂരെ യാത്ര ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രിവാൻഡ്രം ടു പയ്യന്നൂരാണ് അത്രയും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ദൂരമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ റോഡ് ട്രിപ്സ് പോകാറുണ്ട് അപ്പം ആ അങ്ങനെ പോയ ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പിനിടയ്ക്ക് രാത്രി ആ സമയത്ത് വല്ലാതെ ലേറ്റായി രാത്രിയൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെയും ഷിർഡിയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഷിർഡി സായി ടെമ്പിൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുള്ള സ്ഥലമാണത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും വിശ്വാസമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരുപോലെ അപ്പം അവിടേക്ക് പോകുമ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ പോവാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉറങ്ങും ഒരാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പോവാം അപ്പം രാത്രി അങ്കോള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ റൂട്ടൊക്കെ നോക്കി നോക്കി ചോദിച്ച് ചോദിച്ചൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വണ്ടി ഇതായി ടയറ് പഞ്ചറായി പ്രശ്നം വേറൊന്നുമല്ല ഒന്നാമത് ഇരുട്ടാണ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് പോലുമില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ടോർച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടിരുന്ന് പണിയെടുക്കാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു നക്സൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഏരിയകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു ഢാബയിൽ നിർത്തിയിരുന്നു ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കുറെ കാറും ലോറികളും ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഒരു ബഞ്ചായിട്ടേ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വണ്ടിയും പോകില്ല രാത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആകെ ടെൻഷനായി ഒന്നാമത് അറിയാത്ത സ്ഥലം നക്സൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പേടിപ്പിച്ചു എല്ലാരും അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഒന്ന് ടെൻഷനായി ആ രാത്രി ഇപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് മനസ്സിൽ ബെർലിനിലെ ജനങ്ങളുടെ പട്ടിണി മാറ്റാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ തന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫുകൾ മൂന്ന് ഡോളറിന് വിറ്റ് ധനസമാഹരണം നടത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഇ അഡോൾ ഹിറ്റ്ലർ ഓപ്ഷൻ ബി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിൻ ഓപ്ഷൻ സി കാൾ മാക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓട്ടോ വോൺ ബിസ്മാർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇ ബിധോവൻ ഒരു പിടിവെള്ളി ബാക്കിയുണ്ട് മറന്നു പോകരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ഈ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളും ചെറിയ കാര്യമല്ലോ അതെ ഇത്രയും വില ഉണ്ടാവുക ആരുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫിനായിരിക്കും അതാണ് എന്താണ് സാർ ടെൻഷൻ വരുന്നു ആ സാർ ടെൻഷൻ വരാൻ പാടില്ല കൃഷി ചെയ്താലോ അപ്പോ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ബെർലിനിലെ ജനങ്ങളുടെ പട്ടിണി മാറ്റാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ തന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് മുഴുവൻ മൂന്ന് ഡോളറിന് വിറ്റ് ധനസമാഹരണം നടത്തിയ വ്യക്തി ആരെന്ന ചോദ്യം അപ്പോ അഡോൾ ഹിറ്റ്ലർ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിൻ കാൾ മാക്സ് ഓട്ടോ ബോൺ മിസ്മാർക്ക് ബിതോവൻ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ പഠിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോഗ്രാഫ് വിറ്റാളെ പഠിക്കുമോ എന്ന് ചേച്ചി ആലോചിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് അവർ ഉത്തരം പറയാതിരുന്നാലേ ആ പിടിവള്ളി നമുക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഞങ്ങക്ക് ഉത്തരം അല്ലെങ്കിലും സംഗീതയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അതെ അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ സംഗീതയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഞങ്ങക്ക് ഉറപ്പില്ല കാൾ മാർക്സ് ആയിരിക്കാം വിചാരിക്കുന്നു ഹിറ്റ്ലറോ കാൾ മാർക്സോ ആയിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഉറപ്പില്ല അപ്പൊ അത് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല എന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഹിറ്റ്ലർ ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല I think it is Albert Einstein. Option B. Albert Einstein is the one who is saying. He is not saying anything. 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 He is 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 saying anything. ോട്ടോ <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എത്ര സീരിയല് കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എഴുതാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം പരമ്പര മുതലാളിമാര് സമ്മതിക്കത്തില്
സാധാരണ ഈ പരമ്പരകളിൽ ചിലപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഈ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ കാര്യം പരമ്പരകൾ തന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ്സിന് വിധേയമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പൊ അമ്മായിമ്മ മരുമോൾ പോര് മുംബൈയിൽ ഒരു നാഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു ചാനലില് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമാണ് അമ്മായിമ്മ മരുമോൾ പോര് പോയത് അത് ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ അടി തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്യാരക്ടറുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ എൻ്റെ ജോലി ഇതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം പബ്ലിക്കലി ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളുകളികൾ അറിയാത്ത പിന്നാമ്പുറം അറിയാത്ത ആളുകളുടെ ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് വിടക്കാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ അമ്മായിയമ്മ പോര് അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ആർക്കും കാണണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നല്ല കണ്ടന്റ് കൊടുത്തുകൂടെ സംതിങ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൻസ് കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നോട് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് ഞാൻ തിരിച്ചു പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഇതൊരു സർക്കിളാണ് ഇതെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കോടികൾ മറിയുന്ന ഒരു റവന്യൂ വരുന്ന ഒരു 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 ഏരിയ ഒരു സർക്കിളാണ് അത് അപ്പം നമ്മൾ നല്ലത് കൊടുത്തിട്ട് ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്താലല്ലേ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ നമ്മളിപ്പം എം ടി സാറിന്റെ രണ്ടാം ഊഴം എടുത്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ക്ലാസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് കാണാൻ ആള് വേണ്ടേ അത് കാണുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണുമെങ്കിൽ റേറ്റിംഗ് വരും അതിന് റേറ്റിംഗ് വരില്ല പക്ഷെ അമ്മായിയമ്മ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് മരുമകൾ താഴെ വീഴ്ത്താനായിട്ട് കുപ്പി എടുത്തു എന്നൊരു എപ്പിസോഡ് നിന്നാൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിന് ഭയങ്കര റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കാരണം ജനത്തിന് അത് കാണാനാണ് താല്പര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെയാണ് ഇതൊരു സർക്കിളാണ് നിങ്ങൾ മാറിയാലേ ഞങ്ങൾ മാറിയില്ല ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വരില്ല വരില്ല കേരളത്തിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാലം വരുമായിരിക്കും വരുമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം എന്നാലും ആസ് ഓഫ് നൗ ഇത് ടെലിവിഷൻ സീരിയൽസ് കേട്ടർ ചെയ്യണത് ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളോടാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടമ്മമാരെ കച്ചുണ്ടി തൊഴിലാളികൾ കർഷകര് അലക്കുകാര് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ തന്നെ പിന്നെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ വീട്ടില് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് പുരുഷന്മാര് പരമ്പരകൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മറ്റു ജോലി ഒന്നുള്ളവരല്ലേക്കുന്ന ആളുകൾ പൊതുവെ പരമ്പര കാണുന്നവരല്ല പിന്നെ സീരിയലിനെ അങ്ങനെ പൊതുവെ നമ്മള് ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആരാധനയോടെ കാണുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് എഴുത്തുകാരുടെ ഇടയ്ക്കും കവയ കവയത്രിമാരും ഒക്കെ കവയത്രി എന്ന് ഇപ്പൊ പറയാറില്ല കവികളും ഒക്കെ ഇൻ ജനറൽ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചിലരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നൊക്കെ ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ എഴുതുകയോ അതിൽ അഭിനയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഭയങ്കര മോശപ്പെട്ട ഒരു നിലവാര തകർച്ചയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര മനസ്സ് വിഷമിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആരാധനയോടെ കാണുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പം അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഏതൊരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയാലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതൊരു തൊഴിലാണ് ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ എടുക്കരുത് ഇതൊരു ജോലിയും കൂടിയാണ് ഒരു പത്തറുപതോ പത്ത് നാൽപ്പതോ കുടുംബങ്ങൾ ഓരോ സീരിയലിന്റെയും പിന്നിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തൊഴിലായിട്ടും കൂടെ ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഇത്ര കുറച്ച് കാണേണ്ടി വരില്ല ഏതൊരു തൊഴിലും പോലെ ഞാനും ഇതിനനുസരിച്ച് അതിനാവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി പോണോന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സംഗീത ഈ പരമ്പരകൾ എഴുതി പരമ്പരകൾ കാണുന്ന എഴുത്തുകാരും ഉണ്ട് ഒരിക്കലും കണ്ണൂരിൽ പോയപ്പോ ടി പത്മനാഭന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹം ഏഷ്യാനെറ്റിലെ അന്നത്തെ ഒരു പരമ്പര സ്ഥിരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്നോട് പുറത്തു പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ പുറത്തു പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ നമ്മളിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ത്രീ ലാക്സ് അപ്പൊ പിടിവെള്ളികളില്ല പോരാടണം നിരായുധനായി നിൽക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് ഓക്കെ മനീഷായിരുന്നുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് പണം പങ്കുവച്ച് കളിക്കുന്ന ആ പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പൊ മോണിറ്റർ ഞാൻ ഇപ്പൊ തലകറങ്ങി വീഴണോ ഇച്ചിരി സമയം തരാം ബീഹാറിലെ
പേടിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ കറക്കെ കുത്തരുത് കറക്കെ കുത്തയാ കിട്ടരുത് ഇവിടെ പോ ശരി ഞാൻ ഐ വിഡ്രോ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോണം തീരുമാനിച്ചോ കണ്ണ് നനഞ്ഞ പോലെ തോന്നി ഐശോ കണ്ണ് നനഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു ും അനിമൽ ഫാം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഇതൊക്കെ എഴുതിയ ജോർജ് ഓർവൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരുന്നു ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ സംഗീത ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു സംഗീതയെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കണ്ടത് അതിനിടയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താഴെയൊക്കെ കൂട്ടേട്ടാ സംഗീത മോഹൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഒപ്പിട്ടു ഇനിയിപ്പോ വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പിരിയാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് വീട്ടിൽ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക അടുത്ത മത്സരം വരെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ ഇതാണ് വഴി ഓക്കെ താങ്ക് യു സംഗീത മോഹൻ പരമ്പരയുടെ തിരക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി മറ്റൊരു മനസ്സിലാർത്ഥിയുമായി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് കണ്ടുമുട